हेलो माई डियर लविंग फैमिली वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ बॉबी लहरी ऑफिशियल दिस इज आ चैनल ఈరోజు నేను ఎక్కడున్నాను అనుకుంటున్నారా నేను ఈరోజు మా మేడం మీద ఉన్నాను మా మేడం మీదకి నేను యూజువల్గా రానండి కాకపోతే ఈరోజు నేను మీకోసమే మేడం మీదకి వచ్చాను నేను చేసిన ప్రతి వ్లాగ్స్ వెనుక మీరు పెట్టే వాల్యుబుల్ మెసేజెస్ ఆ మెసేజెస్కి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటాను అంటే నిజంగా వాళ్ళకి ఆన్సర్ కావాలి ఐ నీడ్ టు రియాక్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా నేను వాళ్ళకి ఆన్సర్ చేస్తాను లైక్ కూడా చేస్తాను అండ్ మై హార్ట్స్ కూడా ఇస్తాను కానీ ఈరోజు నాకు దొరికిన బహాన ఏంటంటే ర్యాండమ్గా నా వ్లాగ్స్లో అన్నింటిలో కొన్ని పికప్ చేశాను నేను మెసేజెస్ అవి మీ ముందు నేను చదువుతాను దానికి కూడా కొంచెం రియాక్షన్ ఇస్తాం ఇలాగ కూడా మీ ముందుకు వద్దా అనేసి ఇది నా రీజన్ అనమాట సో ఇందాక మీరు చూసే ఉంటారు కదా నా వెనక ఆ బిల్డింగ్ చూస్తున్నారు కదా అది చాలా టెన్ స్టోరీస్ లెవెన్ స్టోరీ బిల్డింగ్ అది నేను స్టార్టింగ్లో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఐ ఇట్ వాస్ టూ థౌజండ్ నైన్ నాకు ఓటిగా ఉంది ఓటిగాలో నేను హైట్స్ వెళ్ళలేను హైట్ మీదకి వెళ్తే నాకు అంటే హైట్ ఎక్కితే నాకు కళ్ళు తిరుగుతాయి ఫెయింట్ అయిపోతాను ఈవెన్ హైట్స్ చూడడం కూడా చూడలేను అది నాలో ఒక వీక్నెస్ అనమాట కానీ లైఫ్ అనేది చాలా లెసన్స్ నేర్పిస్తూ ఉంటుంది మనకి ఆ లెసన్స్లో నేను నేర్చుకున్న లెసన్ ఏంటి అంటే మన వీక్నెస్ తోటి ఎవరో వచ్చి పోరాడతారు ఎవరో వచ్చి మన పక్కన నుంచి ఉంటారని కాదు కానీ మనమే మన వీక్నెస్ తోటి పోరాడి గెలవాలి గెలవటం మెయిన్ మోటో ఆ విధంగా నేను అప్పుడప్పుడు డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఇంకా డిస్టర్బ్ లైఫ్ ఉన్నప్పుడు మేడం మీదకి వచ్చి ఈ బిల్డింగ్ అసలు నేను చూసేదాన్ని కూడా కదా బిల్డింగ్ పైకి వచ్చారంటే ఇటువైపు చూడాలంటే నా కాళ్ళలోనికేవి అంత ఫియర్ నాకు అలాంటిది కావాలని ఆ బిల్డింగ్ని ఇలా స్టే చేస్తూ 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 నాలో ఉన్న ఫియర్ని పోగొట్టుకున్నాను నేను అది నేను అచీవ్ చేసిన అచీవ్మెంట్ అనమాట నాలో ఉన్న ఫియర్ తోటి ఫైట్ చేసి నేను చేసుకున్న అచీవ్మెంట్ ఫియర్ లైఫ్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఆన్ మనం దాన్ని చూసి భయపడితే ఇంకా భయపడుతుంది ఇంతే కదా ఇట్స్ అ పాసింగ్ క్లౌడ్ ఏది శాశ్వతంగా మనతో ఉండదు అది కొంతకాలమే అనుకొని మనం దాన్ని ఫేస్ చేసామంటే డెఫినెట్లీ మనకి ఒక సక్సెస్ వస్తుంది సో అది అనమాట ఈ బిల్డింగ్ స్టోరీ ఇప్పుడు నా చేతిలో ఒక డైరీ ఉంది దీంట్లో నేను మా వాళ్ళు రాకముందే కెమెరా టీం రాకముందే కొన్ని మెసేజెస్ అయితే రాసుకున్నాను దాంతో మీతో మాట్లాడతాను చాలా మెసేజెస్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క మెసేజ్ నాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్లానే అన్ని మెసేజ్లు చదవలేను ర్యాండమ్గా కొన్ని కొన్ని చదు చదువుతాను ఇందులో లేనివి కూడా మీతో నేను కొన్ని షేర్ చేస్తాను మీ అందరికీ తెలుసు నా ఛానల్ పేరు బాబీ లహరి అఫీషియల్ మీకు తెలిసినట్టుగా నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ని యాక్ట్రెస్ని సో అందుకే నేను ఒక ఛానల్ పెట్టాను ఆ ఛానల్ త్రూ మిమ్మల్ని కలవచ్చు అన్న కోరికతో కానీ మీకు ఇక్కడ ఇంకొక నిజం చెప్పాలి ఈ ఛానల్ నా నాది అని చెప్పుకోవటం కన్నా అన్నుపాపుది అని చెప్పటం చాలా కరెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే నేను బయటికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి చాలామంది వచ్చి నన్ను పలకరిస్తారు ఇప్పటి నుంచి కాదు ఎప్పటి నుంచి నేను యాక్ట్ చేస్తున్నా అప్పటి నుంచి అందరూ పలకరిస్తారు అందరితో మాట్లాడతాను కానీ ఈ మధ్య అందరు పలకరించిన వాళ్ళు ఒకటే మాట చెప్తారు మీ ఛానల్ చూసామండి అన్ను ఎలా ఉంది మీ పశ్చిమ ఆవిడక ఎలా ఉంది అని అన్ను గురించి అడుగుతూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి మా సిస్టర్ నా పక్కన ఉంటుంది కదా తను నాతో షేర్ చేసుకునే వర్డ్స్ ఏంటో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను చూడండి తను అంటుంది బాబీ నువ్వు కాదే సెలబ్రిటీ అస్సలు సెలబ్రిటీ అన్ను పాప అని ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఫర్ దాట్ మీ అందరు చూపిస్తున్న అనుపాప మీద మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమకి ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఆల్ ఇక్కడ కొన్ని మెసేజెస్ అయితే రాసాను అన్నాను కదా అవి నేను చదువుతాను ఎవరు రాస్తారో కూడా చదివి మీతో షేర్ చేసుకుంటా సో ఈ మెసేజ్ వచ్చి మనకి సౌజీ జీరో త్రీ నుంచి వచ్చింది తను ఏం రాస్తున్నారు అంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ వీడియో మ్యామ్ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ యూ I have two ch- children, second child is six months old, finding very hectic to manage them. In fact, post-delivery uh, depression too. But this video is an eye-opening. 
eye opening doing with love make you enjoy that moment i am uh, amazed with your patience children are blessing from god and yes mother is the most needed to them correct sauji me cheppindi 100% correct మీకున్న చిన్న బేబీ అది ఇద్దరు పిల్లలు అన్నారు సిక్స్ మంత్స్ ఓల్డ్ బేబీని మేనేజ్ చేసుకుంటూ పెద్ద బేబీ కూడా టోటలర్ అనుకుంటాను ఆ బేబీతో ఈ బేబీతో మేనేజ్ చేసుకుంటూ పోస్ట్ డెలివరీ ఉంటుంది అవి కూడా ఉంటాయి సో డిప్రెషన్లో పోకుండా మనము ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఆ హ్యాండ్స్ అండి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఆ హ్యాండ్స్ దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మనమే కంట్రోల్ చేయాలి దీన్ని స్పాయిల్ చేయాలన్నా కూడా మనమే స్పాయిల్ చేయాలి సో మనం ఏ పని చేసినా మీతో చెప్తూ ఉంటాను నేను ఎప్పుడు మనం ఏ పని చేసినా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తే అది కష్టంగా అనిపించనే అనిపించదు నిజంగా సమ్టైమ్స్ నేను మా సిస్టర్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు తను అంటూ ఉంటుంది బాబి నేను చూస్తుంటే నాకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఒక్కదానివి అన్ని హ్యాండిల్ ఎలా చేసుకుంటున్నావా ఎవరైనా ఎదుటోళ్ళు మనకి ఇవన్నీ చెప్తుంటే నిజమేనా అంత కష్టమా అని నాకే నాకే అనిపిస్తుంటుంది కానీ నాకంటూ అది కష్టమని ఎప్పుడు నేను ఫీల్ అవ్వలేదు ఏ పని చేసినా ఇష్టంగా చేస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఈ బుక్ నిండా ఐ మీన్ టు సే నా వ్లాగ్స్లో అందరూ యు ఆర్ ద బెస్ట్ మదర్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ మదర్ అని చాలా పొగుడుతూ ఉంటారు ఒక్కొక్క కొంచెం హ్యాపీగా కూడా ఫీల్ అవుతాను కానీ ప్రతిసారి చెప్పినట్టు ఎవ్రీ మదర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మదర్ అని చెప్తాను పిల్లల్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఇల్లు మేనేజ్ చేసుకుంటూ వంటలు చేసుకుంటూ పిల్లల్ని నీట్గా పెట్టుకొని వాళ్ళకి టైం టు టైం స్నానాలు తిండి నిద్ర వాళ్ళు నిద్రపోయేటప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ ఉండకుండా సైలెంట్గా చేసుకోవటము రాత్రి అంతా పిల్లలు మేల్కో పెడతారు అది మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఆ నిద్ర లేకుండా ఇరిటేషన్ డిప్రెషన్ అవన్నీ బీట్ చేయగలిగిన అది ఏమంటారంటే శక్తి దేవుడు ఆడవాళ్ళకి ఇచ్చారు ఆడవాళ్ళని కదా మగవాళ్ళకి కూడా ఇచ్చారు సో మనము మన వీక్నెస్ తోటి ఫైట్ చేయాలని ఇందాక నేను చెప్పినట్టే యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ బ్యాక్ మనం డిప్రెషన్ అనుకుంటే డిప్రెషన్ లేదు ఇట్ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ మీ అనుకుంటే హ్యాపీగా మన వర్క్ మనం చేసేసుకోవచ్చు సో సౌజీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ డిప్రెషన్ థింగ్ అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ థింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ మీ గాడ్ బ్లెస్ యూ సో మన సెకండ్ మెసేజ్ వచ్చి వల్లభనేని విద్య వల్లభనేని విద్య సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ వన్ వాట్ ఈస్ రైటింగ్ అంటే సా దిస్ వ్లాగ్ జస్ట్ నౌ ఐ కెన్ ఫీల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఆఫ్ యాస్ మై సన్ ఈజ్ ఎయిట్ ఇయర్ ఓల్డ్ హ్యావ్ హ్యాజ్ అ వెరీ రేర్ కార్డియాక్ ఇష్యూ ఐ కెన్ ఫీల్ ద పెయిన్ విచ్ యూ ఫెల్ట్ ఎట్ హాస్పిటల్ రియల్లీ వి ఆర్ లక్కీ టు హ్యావ్ సచ్ ఎ ప్రెషస్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ టు అన్ను షీ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ విద్య um every child is beautiful for their mothers and telugu lo kuda antaru kada kaaki pilla kaaki mudu kaaki ante ikkada tappu ga theesukokadu ante it's a saying but it's a saying prathi oka mother ki tana pillalu chaala mudu ga untaru and you found my anu is so beautiful thank you so much and uh, i know pillal ke emanaithe as a parent ga manaki chaala chaala baadha untadi we can't say anything ఒకసారి నేను అన్ను కండిషన్లో లాస్ట్ ఒక సిచ్యువేషన్లో డాక్టర్స్ టైం ఇచ్చేసారు ఇంకా అయిపోయింది అనేసి నేను రాత్రి నుంచి అందరికీ చెప్పుకుంటున్నాను డూ సంథింగ్ అను ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ అని అందరికీ డాక్టర్స్ చెప్తున్నాను ఇంట్లో ఫ్యామిలీ వాళ్ళు నన్ను కండమ్ చేశారు నువ్వు గమ్మును ఉంటావా డాక్టర్స్ చేతిలో ఉంది బేబీ వాళ్ళు చూసుకుంటారని ఇక ఫైనల్గా మార్నింగ్ వచ్చేసరికి అందరికీ చెప్పేసారు అయిపోయింది అందరినీ పిలిచేసుకోండి అనేసి ఆ టైంలో నా నోట్లోంచి మాటలు వచ్చేవి కాదు అంటే నేను కూడా అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ ఇట్ చెప్పులు కూడా లేవు హాస్ప డెలివరీ సిజరీన్ అయ్యి మేబీ ఇట్ వాజ్ ట్వెల్త్ డే ఐ బిలీవ్ చెప్పులు కూడా లేవు కాలికి నేను ఎలా ఉన్నానో నాకు తెలుదు వాళ్ళతో మాట్లాడు అంటే నా మాట ఎదుటి వాళ్ళే అర్థం చేసుకోవట్లేదు నా వాళ్ళే అందరూ అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను నేను రాత్రి నుంచి మొత్తుకుంటున్నాను దెన్ స్లోగా వాళ్ళు అయ్యో తనకి ముందే చెప్తుంది తను మనమే వినలేదు అన్న మాట కూడా వాళ్ళు అన్నారు నాకు స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా ఉండిందంటే చెప్పులు కాళ్ళ చెప్పులు లేకుండా రోడ్డు మీద అలాగే నడుచుకొని వెళ్ళిపోతున్నా అను లేకపోతే నేను ఇంటికి కూడా వెళ్ళను నేను కూడా ఎక్కడే ఏమైనా చేసేసుకుంటే లారీ కింద దేని కింద వెళ్ళిపోదాం అలా పోస్ట్ డెలివరీ డిప్రెషన్స్ అలాగే ఉంటాయి ఐ నో దాట్ 
కానీ పిల్లలకి ఏమీ కాకూడదు అని మనమే ప్రేర్ చేయాలి ఎవరో ఏ చర్చ్కో ఏ టెంపుల్కో ఏ మాస్కో వెళ్ళి ప్రీచర్స్ వాళ్ళు ప్రేర్ చేస్తారని కాదు స్పిరిచువల్గా కూడా మదరే ఫైట్ చేయాలి మదర్కు ఉన్నంత శక్తి ఇంకెవరికీ లేదని ఐ బిలీవ్ మన ప్రేయర్ ఇంకా హార్ట్లోంచి వస్తుంది కాబట్టి త్వరగా యాక్సెప్ట్ అవుతుంది అనుకుంటాను ఐ విష్ ఫర్ యువర్ సన్ స్పీడీ రికవరీ ఇప్పుడైతే టెక్నాలజీ చాలా పెరిగిపోయింది బాగైపోతుంది మీరేమి బాధపడకండి బాబు హ్యాపీగా ఉండాలని నా ప్రేయర్స్లో మీ బాబు గురించి ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విద్య ఫర్ షేరింగ్ యువర్ థింగ్ విత్ అస్ ఇంకొకటి చెప్పాలి నేను నేను అన్నుకోసమని ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ తీసుకున్నాను అని ఒక బ్లాగ్ పెట్టాను అదేంటి అంటే వేక్ ఫిట్ బెడ్స్ తీసుకున్నాను ఆర్తో బెడ్స్ అవి మెంబ్రెన్వి చాలా మట్టుకు అంటే నేను ఇందులో చూసి చదవట్లేదు డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను అంటే ఎందుకంటే చాలా పేరెంట్స్ కంటెంట్ అదే కాబట్టి అది కూడా మీతో షేర్ చేసేస్తాము చాలామంది చాలామంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆ బ్లాగ్లో ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగారు నన్ను రిపీటెడ్గా వేక్ ఫిట్ బెడ్ అన్ను మా పిల్లలు కూడా ఇలా ఉన్నారు మా బాబా ఇలా ఉన్నారు మా పాప ఇలా ఉన్నారు అనేసి నేను ఆ బ్లాగ్లో మీరు చూసే ఉంటాను నేను ఎందుకు అన్ను కోసం ఆ బెడ్ షేర్ తీసుకున్నాను అని అన్ను కాన్ తనకై తను టర్న్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనమే తిప్పుతూ ఉండాలి ఇలాంటి బెడ్ రిడెన్ పేషెంట్స్కి బెడ్ సోర్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ మెమరీన్ బెడ్లో ఏంటంటే అది మన బాడీ షేప్ తీసుకుంటుంది ఎక్కువ ఎక్కడ ఎక్కువ ప్రెషర్ పడదు బాడీ మీద అందుకని నేను ఆ బెడ్ తీసుకున్నాను అందరూ అడుగుతున్నారు అది ఎక్కడ కొనొచ్చు ఏంటి అనేసి నవ్విడేస్ ఇప్పుడైతే వేక్ ఫిట్ గురించి టీవీస్లో కూడా చాలా యాడ్స్ వస్తున్నాయి మనం మొబైల్ స్క్రోల్ చేస్తున్నా కూడా చాలా యాడ్స్ వస్తున్నాయి లేదన్నా మీరు ఆన్లైన్లో వేక్ ఫిట్ బెడ్ అని కొట్టి చూస్తే వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో మీరు తీసుకోవచ్చు ఇంకా మనకి దాంట్లో ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే మన మంచం ఎంత ఉందో అంత ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు మన మెజర్మెంట్స్ పంపిస్తే దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు పంపిస్తారు సో వేక్ ఫిట్ బెడ్ గురించి చాలామంది నన్ను అడిగారు కాబట్టి వేక్ ఫిట్ అది అండ్ మీరు వెబ్సైట్లో వెళ్ళి దాని గురించి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు అండ్ కామన్గా అడిగేది పాపకి ఏం తినిపిస్తున్నారు ఎలా తిన్ మెడిసిన్స్ ఏంటి అని మెడిసిన్స్ గురించి అయితే నేను ఏది రెఫర్ చేయనండి మీ ఫిజిషియన్ ఏం చెప్తారో ఆ బేబీ కండిషన్ని బట్టి ఏం చెప్తారో అవే మీరు వాడాలి కొంతమంది పిల్లలకి ఎప్లెప్సీ ఉంటుంది అన్ను కూడా ఉంది ఎప్లెప్సీ దానికి మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటాము సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెడిసిన్స్ అయితే ఉంటాయి మెడిసిన్ నేనైతే డాక్టర్ని కాదు సో ఐ కాన్ టెల్ యూ ఎనీథింగ్ కానీ యాజ్ అ మదర్ బేబీకి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ ఏంటి బేబీకి కావాల్సిన వాళ్ళు నోరు తెరిచి అడగలేరు ఒకటే ఫుడ్ రోజు పెడితే అది వాళ్ళకి నచ్చదు మనమే చూసుకోండి రోజు పప్పన్నం తినాలి అంటే బోర్ కొడుతుంది అలాగే పిల్లలకి టేస్టీగా ఉంటే ఇంకా ఒక రెండు స్పూన్స్ ఎక్కువ తింటారు అనేసి నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రయోగాలు చేసి అన్నకు తినిపిస్తూ ఉంటాను వాడు ఒక టూ స్పూన్స్ ఎక్కువ తీసి తిన్నా కూడా ఆ రోజు నాకు ఫుల్ హ్యాపీ అనమాట నేను అచీవ్ అయిపోయాను నా గోల్ అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో చాలా మట్టుకు పల్సెస్ మళ్ళీ బాయిల్డ్ ఎగ్ అయితే కామన్ ఫర్ హిమ్ మీతో ఇంతకుముందు కూడా వేరే బ్లాగ్లో షేర్ చేసి ఉన్నాను బాయిల్డ్ ఎగ్ మళ్ళీ ఏమైనా ప్రోటీన్స్ పనీర్ కానీ చికెన్ బాయిల్ చేసిన చికెన్ కానీ మటన్ కానీ ఈవెన్ నేను ప్రాన్స్ కూడా పెడతాను అన్నకి ఫిష్లో కూడా ముల్లులు పదిసారి చెక్ చేసి 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 ముల్లులు తీసి కూడా పెడతాను సో నా అనుకైతే వాడి నోట్లో పలువులే లేవండి అన్ని పోయి వాడు తినేసాడు కొంతమందికి పల్లెలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు చూ చేసేయగలిగే పిల్లలకి వాళ్ళకి తగ్గట్టు ఫుడ్ పెట్టండి అందుకు మాత్రం గ్రైండ్ చేసి పెడతాను స్వాలో చేసేటట్టు అందుకే నేను అన్ని మిక్సీలో వేసేసి గ్రైండ్ చేస్తూ ఉంటాను దిస్ ఈజ్ అను ఫుడ్ అండ్ అను బెడ్ సో నెక్స్ట్ మెసేజ్లోకి వెళ్ళిపోదాము ఇది ఉమా కనిపల్లి రాస్తున్నారు చాలామంది రియల్ లైఫ్లో వేరు మిమ్మల్ని సీరియల్లో విలన్ క్యారెక్టర్లో చూసి రియల్ లైఫ్లో కూడా అలాగే ఉంటారు అనుకున్నాను సారీ యు ఆర్ అచ్ అ గ్రేట్ మదర్ థ్యాంక్ యూ ఉమా అండ్ ఇంకొక సత్య రాస్తున్నారు ఏమనంటే మిమ్మల్ని సీరియల్లో విలన్లా చూసి తెలియకుండానే చెడ్డగా అనుకున్నాను కానీ మీరు రియల్లీ రియల్ లైఫ్లో దేవత అంతకంటే గొప్ప తల్లి థ్యాంక్ యూ ఈ విషయం కూడా చెప్పాలి చాలామంది ఒకటే మాట అంటారు 
మిమ్మల్ని మీరంటే మాకు చాలా కోపం ఉండేది మీరు విలన్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తారు మీరంటే నాకు మాకు చాలా కోపం అసహ్యం ఉండేది కానీ అదంతా చా మీ బ్లాగ్స్ చూసాక ఆ ఇంప్రెషన్ అంతా పోయింది మీరు క్వైట్ ఆపోజిట్ అని ఈ వర్డ్ కూడా చాలా మట్టుకు నా బ్లాగ్స్లో ప్రతి మెసేజ్లో ఉంటాయి చాలా మట్టుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ షేరింగ్ లవ్ విత్ మీ స్క్రీన్లో కనిపించేది అంతా రియాలిటీ కాదు అందుకే అంటారు కదా అది రియల్ లైఫ్ ఇది రియల్ లైఫ్ అనేసి సో రియల్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ రియల్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ కొన్ని ఒకటి షేర్ చేస్తాను నాకు చిన్నపిల్లలు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం మీరు అందరు చూసే ఉంటారు అంతఃపురం ఎందుకు అంతఃపురమే చెప్తున్నానంటే ఐ వర్క్ అంతఃపురం ఫర్ అ లాంగ్ క్వైట్ లాంగ్ టైం అది అంతఃపురంలో నేను చేసేటప్పుడు నా కొడుకుని నేను చంపేస్తాను అని బెదిరించాలి ఆస్తి గురించి చిన్న బాబు ఉంటాడు ఆ బాబుని ఒక సీన్ ఏంటి అంటే మేడం మీదకి వెళ్ళి మీకు చెప్పాను కదా నాకు హైట్స్ అంటే భయం అని కార్నర్ ఆఫ్ ద టెరస్లో నుంచొని ఆ బాబు కాళ్ళు ఉల్టా పట్టుకొని కింద రాజవారికి చూపించి పడేస్తాను ఆస్తి నాకు రాయకపోతే అని చెప్పాలి ఆ డైలాగ్లు అవన్నీ పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అన్నాను నో నో ఐ విల్ నాట్ డూ ఇట్ ఐ విల్ నాట్ డూ ఇట్ అని ఎందుకంటే ఒకటి మెయిన్ రీజన్ వచ్చి నాకు ఓటిగో ఓటిగా ఉందని బహానా తీసుకున్నాను దానికి వాళ్ళు ఇంకొక ప్లాన్ చేశారు ఏంటంటే నా నడుముకి బైండింగ్ వైర్ అవన్నీ గట్టిగా కట్టేసి కింద నుంచి లైట్ మ్యాన్స్ నా కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకొని భయపడకండి మేము పట్టుకొని ఉన్నాము మీరు చెయ్యండి అన్నారు కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే పిల్లల్ని అలా పట్టుకోవటము పిల్లల్ని హర్ట్ చేయటము నాకు చిన్న బేబీస్ అంటే చాలా పిచ్చి ఇప్పటి నుంచి కదా చైల్డ్హుడ్ నుంచి అది చేయటము నాకు చాలా బాధ వచ్చి ఇంకా డైరెక్టర్ ముందు ఎయిట్ చేశాను నో 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 ఐ విల్ నాట్ డూ దిస్ నాకు ఇంత బేబీ ఉంది నేను పిల్లల్ని ఇలా చేయలేను అంటే డైరెక్టర్ ఒకటే అన్నారు రఘు కాపు గంటికి తను ఒకటే అన్నారు ఏమంటే బాబీ ఇక్కడ నువ్వు బాబీ కానే కాదు ఇక్కడ నువ్వు రుణాలని అని దట్స్ ట్రూ మనం ఏ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నా దట్స్ ఆల్సో అ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రొఫెషన్ మనం ఏ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నా ఆ క్యారెక్టర్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి అది మనం పండించాలి చాలామంది తిట్టుకుంటూ ఉంటారు అన్నారు కదా థ్యాంక్ యూ అంటే వాళ్ళు తిట్టుకో అన్ తిట్టుకునే అంత పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాను అంటే కొంచెమో గొప్ప నేను కూడా మంచి ఆర్టిస్ట్ అని తెలిసిపోతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ లవ్ అండి సో ఇలా చదువుకుంటూ పోతే ఇంకా చాలా పేజెస్ నా దగ్గర ఉన్నాయి మీరు చూడచ్చు నేను అన్నీ రాసుకున్నాను కాకపోతే టైం ఫ్యాక్టర్ కూడా చూసుకోవాలి నేను మీ గురించి చెప్పడానికి అలసిపోను మీరు నన్ను చూడటానికి కూడా అలసిపోరు దట్ ఐ నో వెరీ వెల్ కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ కాంటాక్ట్లోనే ఉంటాను మీ బ్లాగ్స్కి ప్రతి మీరు పెట్టే ప్రతి మెసేజ్కి రియాక్ట్ అయ్యి దాన్ని లైక్ చేస్తాను హార్ట్స్ ఇస్తాను అండ్ ఆన్సర్ బ్యాక్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను నా లవ్లీస్ అందరికీ థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఇంకొక నేను నిజంగా ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటాను చాలామంది ఛానల్స్ అంటే ఇప్పుడు నా ఛానల్ ఉన్నట్టు చాలామందికి ఛానల్స్ ఉంటాయి నేను ఏదైనా నాకు నచ్చిన కంటెంట్ చేసిన ఛానల్లోకి మెసేజెస్లోకి వెళ్ళి చూస్తే నెగిటివ్ కొన్న ఒకటో రెండో కొన్న ఉంటాయి ఒక్కొక్క దీంట్లో నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చూస్తూ ఉంటాను ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దాట్ కానీ మై లవ్లీస్ ఆర్ రియల్లీ వెరీ లవ్లీస్ నాకంటూ ఒక్కరు పిచ్చి మెసేజ్ పంపించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దీనికి నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాను అందరూ నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు వీడియోస్ పెట్టండి ఇంకా పెట్టండి ఎందుకు మీరు బ్లాగ్స్ చేయట్లేదు మేము మిస్ అవుతున్నాము మీరు ఎందుకు దీంట్లో రావట్లేదు టీవీలో రావట్లేదు చెప్పండి మాకు కంటెంట్ కావాలి మీరు బ్లాగ్స్ చేయండి కాంటాక్ట్లో ఉండండి అని చెప్తూ ఉంటారు మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి నాకు వీల్ కాకపోయినా మధ్యలో ఎట్లా ఒకట్లా వీల్ చేసుకొని చేసుకొని బ్లాగ్స్ చేద్దాం అని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను కానీ మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోతున్నాను లాస్ట్ టూ త్రీ బ్లాగ్స్లో మీరు చూసి ఉండొచ్చు నేను ప్రామిస్ చేయను చెయ్యను అనుకుంటేనే ఒక టూ త్రీ బ్లాగ్స్ పెట్టేశాను నాకు కొంచెం ధైర్యం ఎక్కడో వచ్చింది ఓకే ఐ కెన్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ యూ గైస్ అనేసి సో క్రాసింగ్ మై ఫింగర్ ఈ జర్నీ ఇలాగే కంటిన్యూ చేద్దాము ఇంకా కొన్ని బ్లాగ్స్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను మీలో చాలామంది నా బ్లాగ్స్ చూస్తున్నారు లైక్ కూడా చేస్తున్నారు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు అంతకన్నా ముఖ్యం నాకు మీ సబ్స్క్రైబ్ చేయటము మీరే కాదు మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ తోటి కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి ఇట్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మై ఛానల్ గ్రోత్ సో యూ నో వాట్ టు డూ స్టే సేఫ్ స్టే బ్లెస్ టేక్ కేర్ బాయ్